வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்து இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கொத்தமல்லி தோசை எப்படி ரெடி பண்ணலாங்க தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரைக்கட்ட அளவுக்கு நம்ம கொத்தமல்லி தலை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதுலேயே சேர்த்தி அரைக்கிறேங்க உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் மாவுலேயே உப்பு போட்டிருப்போம் நம்ம இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தினா போதுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதை வந்து நம்ம மாவில் சேர்த்திக்கலாங்க நான் வந்து ஒரு நாலு தோசை வர அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம அரைச்சதை கலந்துட்டு மாவில் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுடலாங்க மாவு வந்து நல்லா லைட் க்ரீனாக தான் இருக்கும் ரொம்ப டார்க்காக வராது இப்போ நம்ம கல் நல்லா காஞ்சதும் தோசை ஊற்றிடலாம் இந்த தோசை வந்து நல்லா மொறு மொறுப்பாக தாங்க ஊற்றணும் ரொம்ப லேசாக தேய்ச்சி விட்டுடலாங்க இப்போ அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயத்தை தூவிடலாம் கொத்தமல்லி தலையும் கொஞ்சமாக தூவிடலாங்க மனம் வந்து இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ அந்த தோசை கரண்டிலேயே அந்த வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருலாங்க அப்போ தான் அந்த தோசையில் வந்து நல்லா ஒட்டும் இது வந்து நம்ம தோசையை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தாங்க வேக வைக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா வந்து மொறுமொறுப்பாக வரும் நீங்கள் திருப்பி போட வேண்டாம் அப்படின்னா இட்லி மூடி அந்த மாதிரி மூடியில் வந்து மூடி வச்சு நம்ம சுட்டுக்கலாம் இப்போ நான் திருப்பி போட்டு எடுக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா வெங்காயம் எல்லாமே வெந்துருச்சுங்க இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சிடலாம் நம்ம அப்போ தான் இன்னும் நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் அந்த வெங்காயமும் நல்லா வெந்துடும் ரெண்டு சைடுமே இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கலாங்க மடித்து விட்டதுக்கப்புறம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கொத்தமல்லி தோசை ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட்டோம் நம்ம நார்மலாக ஆட்டி வச்சுருக்கிற மாவுலேயே இந்த மாதிரி விதவிதமாக தோசை சுடலாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க